எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து இந்த லெக்சர் சீரீஸ்ல நம்ம ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை பத்தி பார்க்க போறோம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய வாஸ்ட் டொமைன் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் எந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து ஒரு மெஷின் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்ணுதோ அது எல்லாமே வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் குள்ளார வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இது மேக்சிமம் வந்து ஃபைனல் இயர்ல வர சப்ஜெக்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இருக்க சிலபஸ் ஆக்சுவலா நாங்க வந்து எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியோட சிலபஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹியூமன்ஸ் மாதிரி திங்க் பண்ண வைக்கிறது ஹியூமன்ஸ் மாதிரி வந்து அதோட ஒர்க்கிங்க பெட்டரா கொண்டு வருது அதுதான் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிபிஷியலா அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் குள்ளார பொறுக்க பொறுத்துறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரிச்சர் அண்ட் நைட் அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ஹவு டு மேக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் do things at which at the moment people do better adavadu peoples vandu ipa edellam best ah pandranga or human vandu ipa edellam best ah pandrangalo andha mariyana vishayangala computer vachi nammala panna vekkiradhu or system ah vandu panna vekkiradhu adhu dhaan vandu artificial intelligence adhaavadhu nariya per nariya vidhama define pannirukanga idhu vandu one of the definition for artificial intelligence ipo humans endha vishayallam better ah pandrangalo அதை வந்து நம்ம சிஸ்டம் ரீப்ளேஸ் பண்றது சிஸ்டம்ஸ் வந்து அந்த மாதிரியான விஷயத்த வந்து பெட்டரா பண்ண வைக்கிறது அதுதான் வந்து ஒரு டெபினேஷன் இன்னொன்று வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இட் இஸ் பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் விச் மேக்ஸ் மெஷின் இன்டெலிஜென்ட் இன்ஃப் இன் கம்பேர்ட் டு பீப்புள் அதாவது ஹியூமன்ஸ் கம்பேர் பண்றப்போ ஹியூமன்ஸ் விட மெஷின்ஸ் வந்து இன்டெலிஜென்டா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ அது வந்து ஒரு டைப் ஒரு டெபினேஷன் ஃபார் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னொன்று வந்து இட் இன்வால்ஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் சைக்காலஜி Uh, giving human reactions to a machine and also the mathematical model to optimize adathu humans vandu indha mariyana time la ipdi ella respond pannuvaanga indha mari or situation scenarios varappa human oda response indha maadhiri irukum andha mari human oda reactions a machine ku solli koduthu adu kuda mathematical model iyum vandu nama insert pandrappo machines works better than a human ena humans poru thariku or burst out time irukum சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் ஆயிட்டா இல்ல ரொம்ப வந்து இதை பத்தியாவது யோசிச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அடுத்து என்ன ஸ்டெப் பண்றதுங்கிறத வந்து யோசிக்க மாட்டோம் வேற அந்த மாதிரியான ஹியூமன் ஒரு இதை மட்டும் ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல இப்படி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கிறது மட்டும் இல்லாம அது கூட மேத்தமேட்டிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸும் கொடுக்கறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மெஷின்ஸ் கேன் டூ திங்ஸ் பெட்டர் தேன் ஹியூமன்ஸ் ஹியூமன்ஸ் விட மெஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நல்லா பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை கொண்டு வர்றது தான் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிபிஷியலா மெஷின் ஹியூமன் மாதிரியே ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரலா ஹரிசான்ஸ் ஆஃப் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் நாலேஜ் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஹியூமன் அனலைஸ் பண்ணி அவங்க வந்து எப்படி ஒர்க் பண்றாங்கிறத வந்து அதை வந்து மெஷினுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றது அடுத்து நாலேஜ் ரெப்ரஸன்டேஷன் நாலேஜ் ரெப்ரஸன்டேஷன் அந்த மெஷினுக்குன்னு புரியக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் லைக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இல்லைன்னா வந்து அதுக்கு எப்படி சொன்னா புரியும் அப்படிங்கிற அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கு ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற டெக்னிக்ஸ் எந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் அதுக்கு அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக் ரீசனிங் ஆட்டோமேட்டிக் ரீசனிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எல்லா இன்புட்டும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் மெஷின் வந்து எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றது தான் ஆட்டோமேட்டிக் ரீசனிங் ஸோ அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் ஏஐ என்னன்னா இட் இஸ் டு டெவலப் அ மெஷின் தட் ஒர்க்ஸ் ரீசனிங் அதுவா வந்து ஒர்க் பண்ற ஒரு மெஷினை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு பேரு தான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இது வந்து இன்னைக்கு டேத்து கிடையாதுங்க இதோட ஒர்க்கிங் வந்து அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்லயே வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க பேஸ் வந்து அங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஜூசு அப்படிங்கிற ஒரு என்ன பண்ணாருன்னா ஆர்டிபிஷியல் செஸ் பிளேயிங் அப்படிங்கிற ஒரு கேம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாரு ஒரு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சுக்கிட்டு ஒரு செஸ் பிளேயிங்க்கு ஒரு கேம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு இது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அப்படி அந்த டைம்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ நம்மளோட வேலையை ஈஸியா பண்ண வைக்கிறது அதே மாதிரி நம்மள என்கேஜா வைக்கிறதுக்காக தான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென
பட் டியூரிங் மெஷின் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இதுதான் வந்து பேஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இப்ப இருக்கிற கம்ப்யூட்டருக்கு ஈக்வலண்டான பழைய மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் வந்து இட் இஸ் என் டியூரிங் மெஷின் இப்ப என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம டியூரிங் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸால சால்வ் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் டியூரிங் மெஷின் வச்சு அவங்க அப்பவே சால்வ் பண்ணாங்க ஓகே அந்த டியூரிங் மெஷின் கண்டுபிடிச்சது அலன் டியூரிங் அந்த டியூரிங் மெஷினை கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லாம ஒரு டியூரிங் மெஷினை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு டியூரிங் மெஷினை அவரால் ரன் பண்ண வைக்க முடியும் அதாவது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம்குள்ளார இன்னொரு ப்ரோக்ராம் இன்புட்டாக கொடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மெக்கானிசம் இருக்கு இல்லைங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணது அலன் டியூரிங் தான் அதுக்கு பேர் யூனிவர்சல் டியூரிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க ஸோ யூனிவர்சல் டியூரிங் மிஷினுக்கு எந்த ஒரு டியூரிங் மிஷினை வந்து இன்புட்டாக கொடுத்து அது ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி அவர் டெவலப் பண்ணார் ஸோ ஒரு மெஷினை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சரை அவர் தான் வந்து கொண்டு வந்தார் இவர் வந்து டியூரிங் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த டியூரிங் டெஸ்ட் எதுக்கு அப்படின்னா இட் இது வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க் மாதிரிங்க அதாவது வந்து இது மெஷினோட எபிலிட்டி வந்து ஹியூமன்ஸ் பீட் பண்ணிருச்சா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் தான் வந்து டியூரிங் டெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு மெஷின் வந்து இது மெஷினா ஹியூமனா அப்படின்னு அனலைஸ் பண்றது ஓகேங்களா நம்மகிட்ட ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வருதுன்னா இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மெஷின் கொடுக்குதா ஹியூமன் கொடுக்குதா இது அனலைஸ் பண்றது அதே மாதிரி ஒரு மெஷினோட எபிலிட்டி வந்து ஹியூமன்ஸ் பீட் பண்ணிருச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு கிரியேட் பண்ண டெஸ்ட் தான் வந்து டியூரிங் டெஸ்ட் டியூரிங் டெஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்ன வரைக்கும் நம்ம சிரி நம்ம ஆப்பிளோட சிரி ஆப் இருக்கு இல்லைங்க அதால வந்து இந்த டியூரிங் டெஸ்ட் கிளியர் பண்ண முடியலன்னு ஒரு டாக் இருக்கு ஸோ இது வந்து இவர் நைன்டீன் பிப்டிஸ்லயே வந்து கொண்டு வந்துட்டாரு ஸோ ஹி இஸ் த பேஸ் ஃபார் ஏஐ அங்க இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல ஸோ இந்த மாதிரியான பேஸ் வந்து டியூரிங் மிஷின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்மளுக்கு இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஓகே ஸோ அது வந்து நைன்டீன் பிப்டிஸ் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டெர்மினாலஜி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறதே வந்து நம்மளுக்கு அவேர்னஸ் வந்தது அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஐசெக் ஐசெக் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஹி இஸ் அன் அமெரிக்கன் ரைட்டர் ஒரு ரைட்டர் பிளஸ் அ ப்ரொஃபஸர் இவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒரு ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி எழுதினாரு அதாவது வந்து ரன் அரவுண்ட் அண்ட் ஆயிரம் ரோபோட்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கதை எழுதினாரு அந்த ஸ்டோரியில ஒரு ரோபோட் அப்படிங்கிறது வந்து டிசைன் பண்றப்போ என்ன மாதிரியான ரூல்ஸ் எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக் வைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து கொண்டு வந்தது அதுல ஒரு ஆக்சுவலா ஒரு ஸ்டோரிக்காக அவர் கொண்டு வந்தாரு ஒரு சில லாஸ் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி தான் ஒரு ரோபோட் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த ரோபோட்டுக்கான லாஸ் வந்து டிரைவ் பண்ணாரு ஆனா என்னன்னா இன்ன வரைக்கும் ஒரு ரோபோட் வந்து டெவலப் பண்றப்ப அந்த லாஸ் வந்து ப்ரொஹபிட் பண்ணாத அளவுக்கு பாத்துக்கிறாங்க அந்த லாஸ் வச்சுக்கிட்டே போற மாதிரிதான் பாத்துக்கிறாங்க ஸோ என்னென்ன அந்த லாஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோபோட் மே நாட் இன்ஜூர் அ ஹியூமன் பீயிங் ஹியூமன் பீயிங்க வந்து அது தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அது வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா வந்து அ ரோபோட் மஸ்ட் ஒபி த ஆர்டர்ஸ் கிவன் பை ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து என்ன ஆர்டர் கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து கண்டிப்பா ஒபே பண்ணணும் அதே மாதிரி தேர்ட் லா பார்த்தீங்கன்னா A robot must protect, protect its own existence. So, that's the own self. That's why it's the same. So, in the moon law, he said that in the book, he said that he was designed to make a robot design, and he said that he was based on the law. Okay, so this is Isaac in uh, 1950. Okay, so this is Isaac in 1950. Okay, so this is Isaac in 1951. The first AI-based program is written. So, the program is written. So, this is the first AI-based program is written. So, the first AI-based program is written. எல்லாமே கேமிங்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ ரெண்டு ரெண்டு பேர் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் கேம்ஸ்க்காக டெவலப் பண்ணது ஒன்று வந்து செக்கர் பிளேயர் கேம் செக்கர் பிளேயிங் கேம்ஸ்க்கும் இன்னொன்று வந்து செஸ் பிளேயிங் கேம்ஸ்க்காகவும் ரெண்டு பேர் வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதினாங்க ஏஐஸ் பேஸ் ப்ரோக்ராம் எழுதினாங்க இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் அடுத்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஒரு செல்ஃப் லேர்னிங் கேம் கேம் பிளேயிங் நடந்தது அதாவது செல்ஃப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு ஹியூமன் கூட கம்பீட்டேட் பண்றப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரப்போ அடுத்து இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுவா லேர்ன் பண்ணி லேர்ன் பண்ணி பண்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து நைன்டீன் பிப்டி ஏஐ பேஸ்ட் லேப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட்டப் வந்து நைன்டீன் பிப்டி நைன்ல கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து நைன்டீன் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட் ட
அந்த கை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒர்க்க பண்ணும் ஓகேங்களா சோ இது வந்து பேசா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இதுக்கப்புறம் அந்த ஆம்ஸ வச்சுட்டு அவங்க நிறைய வேலை பார்த்தாங்க லைக் வந்து ட்ரிங்ஸ் அதுவே ஊத்துற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அந்த ஆம்ஸ் வச்சுட்டு மத்த கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி பண்ணி அதோட சிஸ்டம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ண ரோபோட் அப்படின்னா அது வந்து இந்த ரோபோட் தான் ஒரு சிங்கிள் ஆம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி போர்ல ஆஃப் ஏஐ ப்ரோக்ராம் விச் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்ப நம்ம பேசுறது எல்லாமே ஒரு இங்கிலீஷ்ல பேசுறோம் தமிழ்ல பேசுறோம் அதாவது நம்ம பேசுறத வந்து புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு ஏஐ ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி போர்ல அடுத்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல நம்மளுக்கு எலேசா வந்துருச்சு எலேசா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்க ஒரு சாட் போர்ட் நம்ம பேசுறதுக்கு எல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஒரு சர்ச் மெக்கானிசம் தான் பட் வித் வாய்ஸ் கமாண்ட் அது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அடுத்து நைன்டீன் செவன்டி போர்ல ஃபர்ஸ்ட் அட்டோனமஸ் வெஹிக்கல் அட்டோனமஸ் வெஹிக்கல் அப்படிங்கறது என்னன்னா அதுவா செல் டிரைவிங் கார்ஸ் மாதிரி அதுவா வந்து அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு ப்ரொசீட் பண்றதுக்கான அந்த இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது நைன்டீன் செவன்டி போர்ல அடுத்து நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அட்டோனமஸ் வெஹிக்கல் யூசிங் நியூரல் நெட்ஒர்க் சிஸ்டம் வச்சு டெவலப் பண்ணாங்க நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஹியூமன் வந்து எப்படி திங்க் பண்ணுவாங்க நம்மளோட நர்வ் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகும் பிரைனுக்கு வந்து எப்படி கம்யூனிகேஷன் போகுது அடுத்து நம்ம எப்படி லாஜிக்கலா திங்க் பண்றோம் ஸோ இந்த வந்து அனலைஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண ஒரு நெட்ஒர்க் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டே இருக்காங்க நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் தான் என்னன்னு ஸோ அந்த மாதிரியான நியூரல் நெட்ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி ஒரு வெஹிக்கல் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு பேர் வந்து அல்வின் ஆட்டோனமஸ் லேண்ட் வெஹிக்கல் இன் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டயக்ராம்ல இருக்கிற வெஹிக்கல் தான் அது ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா கேமரா இருக்கும் ஆல்ரெடி வந்து அது எந்த வழிக்கு போகணும் எங்க டெஸ்டினேஷன் போகும் ரோட் மேப் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் வந்து அந்த கேமரால ஏதாவது அப்சாக்கல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அது கரெக்டா மூவ் பண்ணலாமா வேண்டாமா ஸோ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து பண்ண மெஷின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோமனவர்ஸா வந்து ரெடி பண்ண மெஷின் வந்து அல்வின் தான் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல ஐபிஎம்ல டி ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செஸ் பிளேயிங் கேம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த செஸ் பிளேயிங் கேமுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இது வந்து அப்போ இருந்த வேர்ல்ட் சாம்பியன் கேரிய வந்து பீட் பண்ணது ஓகே ஸோ இந்த கேமோட அவரு விளையாண்டு அதுல வந்து இந்த டீ ப்ளூங்கிறது வின் பண்ணுச்சு அதாவது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வின் பண்ணுச்சு ஒரு பர்சனை விட அதுவும் ஹீஸ் அ சாம்பியன் அந்த சாம்பியனை விட வின் பண்ணது வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஐபிஎம்ஸ் டீ ப்ளூ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செஸ் பிளேயிங் கேம் இது வந்து it is the first game that uh, that win against a world champion okay la it actually the game nadathadu vand 10th february 1996 ana marubadiyum vand gary vand idella vand emathu vela appdin solitta or case la potaaru adu vera kada ana deep blue abdingiradhu la first chess playing game that win against a world champion okay adutha 1999 la sony vand abio appdin solitta or செல்ஃப் லேர்னிங் என்டர்டைனிங் ரோபோட் கொண்டு வந்தாங்க இந்த வந்து நாய்க்குட்டி மாதிரி தாங்க ஸோ இந்த ரோபோட் என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கும் எமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கும் நம்ம ஹாப்பியா இருக்கமா இல்லை ஃபீல் பண்றோமா கோவமா இருக்கமா அத மாதிரி நம்மளோட எமோஷன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஸோ அலாங் வித் தட் அது வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணும் எல்லா இடத்துக்கும் போகும் வரும் பேச முடியும் அதோட நாக்கை வெளியில கொண்டு வர முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்போர்ட் இருந்தாங்க பட் ஸ்டில் இதுதான் வந்து ஹியூமன புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்த ஒரு செல்ஃப் லேர்னிங் என்டர்டைன்மெண்ட் ரோபோட் ஃபுல்லா என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே டெவலப் பண்ண ரோபோட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல அடுத்து வந்து இதுக்கப்புறம் நிறைய நம்மளுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்துச்சு நான் அப்படியே அடுத்தது என்னென்னு சொல்றேங்க நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல அந்த ஏஐ லேப் செட் பண்ணாங்க இல்லைங்க எம்ஐடியோட ஏஐ லேப் ஸோ அதோட அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எமோஷனல் ஏஐ டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணாங்க எமோஷனல் ஏஐ அப்படின்னா ஹியூமனோட எமோஷன்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு ஏஐ வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அடுத்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல டார்பா அதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெஹிக்கல் சேலஞ்ச் அந்த ஆட்டோனமஸ் வெஹிக்கல் வந்து டெவலப்மெண்ட் சேலஞ்ச் கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து டூ தௌசண்ட் நைன்ல கூகுள் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு பில்ட் இட் செல்ஃப் டிரைவிங் கார் அந்த டிரைவிங் ஸ்டைல் செல்ஃப் டிரைவிங் காரை
பிராட் அண்ட் கென் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கேம் கூட விளையாண்டு அந்த கேம் வின் பண்ணுச்சு ஆக்சுவலா இதோட பிரைஸ் மணி பாத்தீங்கன்னா ஒன் மில்லியன் டாலர் அது வந்து அந்த கேம் வந்து வின் பண்ணுச்சு ஓகே சோ இது வந்து இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் லெவன் அதே டூ தௌசண்ட் லெவன்ல தான் நம்மளுக்கு கூகுள் நவ் அண்ட் ப்ரொட்டானா வந்து இட் பிகம்ஸ் அ மெயின் ஸ்ட்ரீம் ப்ரொட்டானா அது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம சீ மாதிரி ஒரு ஆப் தான் ஓகேங்களா அடுத்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல ஏஐ ஸ்டான்போர்ட் நியூ யூனிவர்சிட்டி இஷ்யூஸ் ஏஐ ஹண்ட்ரட் ரிப்போர்ட்ஸ் அதாவது ஏஐ பேஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன நடந்திருக்குங்கிறதுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ஒரு பெருசா ஒண்ணு டெவலப் பண்ணி கொடுத்தாங்க அடுத்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல யூசி பேக்லி லான்சஸ் த சென்டர் ஃபார் ஹியூமன் கம்பேட்டபிள் ஏஐ ஹியூமன் கம்பேட்டபிள் ஏஐனா நம்ம என்னென்ன வந்து ஹியூமன்ஸ் ஒர்க் பண்றோம் அதாவது வந்து மெஷின் லாண்ட்ரி போடுறது கிளீனிங் ஸோ இந்த ஒர்க் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ரோபோட்ஸ் அதுவா பண்ற மாதிரியான ஒரு மெஷின்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் டேம் ஹியூமன் கம்பேட்டபிள் ஏஐ அதோட ஜென்ரல் நிறைய வந்து அவங்க லேப்ல வந்து நிறைய ரோபோட்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க்குக்காக டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய நிறைய ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமோ அதை மட்டும் தான் அந்த வீடியோல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்ப ஏன் வந்து நம்ம கரண்டா ஏஐ பத்தி ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய டேட்டா அவைலபிலிட்டி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் இப்ப அவைலபிளா இருக்கு அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டிங் பவர் ஆஃப் அ சிஸ்டம் முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு நார்மலா ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணுனா கூட அவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ண முடியாது ஒரு ரோபோட்ஸ் டெவலப் பண்ணுனா அதுக்குன்னே ஒரு பெரிய ஃபேக்டரியில போய் தான் பண்ண முடியும் ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு பெரிய கம்பெனில தான் அதை வந்து பண்ண முடியும் ஆனா இப்ப இருக்கிறதுல வந்து குட்டி குட்டி பசங்க அந்த ஆடினோ போர்ட்ல இருந்து எல்லாமே வந்து அவைலபிளா இருக்கு நம்ம டக்குன்னு வாங்கி அசம்பிள் பண்ணி ஒரு குட்டி ரோபோட்டை நம்மளாலே ரெடி பண்ண முடியும் ஸோ கம்ப்யூட்டிங் பவர் இருக்க நிறைய டிவைசஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுனால நம்மளுக்கு ஏஐயோட அர்த்த வேர்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய நிறைய நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரல் டெர்மினாலஜிஸ் இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் எங்கெல்லாம் வந்து மெஷினை வச்சு எதர் என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கட்டும் கேமிங்கா இருக்கட்டும் இல்ல உண்மையான யூட்டிலிட்டி நம்ம இதுக்கு ரோபோட் வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு எல்லாம் மெடிக்கல் யூசஸ்க்கு எல்லாம் வந்து எடுத்து டெவலப் பண்ணிருக்காங்க ஸோ நிறைய இடத்துல அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் ஒரு மெஷினுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வந்துடும் அதே மாதிரி இதுல நிறைய 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 டெக்னாலஜிஸ் வந்துருச்சு இப்ப ஸோ டெக்னாலஜிஸ் இந்த சென்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து மெஷின் லேர்னிங் இருக்கு டீப் லேர்னிங் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஏஐ அப்ப ஏஐ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய டொமைன் ஒரு வாஸ்ட் டொமைன் அதோட குட்டி குட்டி டிபி சப் டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் வேற என்ன சொல்ல நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ரோபோட்டிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம்